ஸோ இது என்ன சீரியஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சயின்ஸ் புக்கில் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸில் வந்து புக் பை கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு பார்ட் இருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு பார்ட்லேயும் அந்த சாப்டர் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ புக் பை கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சாப்டர் நம்ம வந்து ஏன் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நடந்த குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அ கான்கேவ் லென்ஸ் இஸ் டூ மீட்டர் தென் த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினோட சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் நியூ புக்கில் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸில் வந்து இருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குரூப் ஃபோர் சிலபஸ் சிலபஸ் வச்சு பார்த்தா யூனிட் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் ஹீட் லைட் அண்ட் சவுண்ட் வந்து கவர் ஆகு அதில் லைட் வந்து கவர் ஆகுது இப்போ நம்மளுக்கு விட்டுருக்க நியூ சிலபஸ் கம்பைன் குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சிலபஸ் கவர் ஆகும் இந்த சாப்டரை படித்தோம்னா யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் சயின்ஸில் நேச்சுர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்க்கு கீழே லைட் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து புக் பை கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்படின்றனால லாஸ்ட் போகிறோம் சிக்ஸ்டி தேர்ட் ஸ்லைடுக்கு ஸோ த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் சப்ஸ்டன்சஸ் நாலு சப்ஸ்டன்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸில் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு லைட்டோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்பீட் ஆஃப் அ லைட் இன் வேக்கம் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் மீடியம் ஸோ இதுதான் வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட டெஃபனிஷன் ஸோ அதுக்கும் ஸ்பீடுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே போ அதில் இருக்க ஸ்பீட் அந்த லைட்டோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எதில் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஸ்பீடு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஸோ வேர் ஷுட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி பிளேஸ் ஸோ தட் அ ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆஃப் சேம் சைஸ் இஸ் அப்டைன் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு பொசிஷனில் வச்சு எங்கெங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இன்ஃபினிட்டியில் வச்சா என்ன பியாண்ட் டூ எஃப்பில் வச்சா என்ன கர்வேச்சரை வச்சா என்ன அண்ட் ஃபோக் ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்க்கும் சிக்கும் நடுவில் வச்சா என்ன எஃப்பில் வச்சா என்ன அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம டேபிள் ஒர்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆஃப் சேம் சைஸ் ஸோ சேம் சைஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பொசிஷனில் இருக்குது ஒன்று பியாண்ட் டூ எஃப் இன்னொன்று சென்டர் ஆஃப் கவேச்சர் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒரு ஆப்ஷனில் மட்டும் டூ எஃப் அப்படின்றது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் பி ஸோ இதில் இந்த ஆன்சரில் உங்களுக்கு எதாவது டிஸ்கிரிபன்சி இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால் பல்ப் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸில் ஒரு பல்பை பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பல்பை சுவிட் ஆன் பண்ணால் லென்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற கொஷின் ஸோ இப்போ கான்வெக்ஸ் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிளேஸ் பண்ணப்புறம் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பேரலாக இருக்க பீம் ஆஃப் லைட்டை தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதனால் இந்த பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து சூஸ் பண்ண ஸோ இதுலேயும் எதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட மேக்னிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்குமா நெகட்டிவாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் பை ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ லென்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ணும் ஸோ ஹைட் மெஷர் பண்ணும்போது என்ன சைன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கார்டிஷன் சைன் கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ த இந்த பிரின் இதான் வந்து பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் இந்த பிரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக அப்வர்டில் போச்சுனா பாசிட்டிவாகவும் அண்ட் டவுன்வர்டில் போச்சுனா நெகட்டிவாகவும் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் வந்து எய்தர் டவுன்வர்ட்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் அப்வர்ட்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ்
ப்ரெஸ் பயோப்பியாவை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவாங்களா பைஃபோக்கல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பைஃபோக்கல் லென்ஸ்னா உங்களுக்கு போத் கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் இருக்கும் கான்கேவ் லென்ஸும் இருக்கும் ஸோ மயோப்பிக் ஐயை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கான்கேவ் ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியாக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ப்ரெஸ் பயோப்பியானா ரெண்டு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதே ஆஸ்டிக் மேட்டிசமாக இருந்துச்சுன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் லென்ஸ் இல்லை டொரட் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் லென்ஸ் வுட் யூ ப்ரிஃபர் டு யூஸ் வைல் ரீடிங் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அ டிக்ஷனரி ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் தான் அப்ளிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க மேக்னிஃபைங் லென்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மேக்னிஃபைங் லென்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைன் ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸே உங்களுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்ஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து விபி விஜி விஆர் இது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ளூ கிரீன் லைட் கிளாஸ் பிரிசம்ல ஸோ இந்த என்ன இது ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வெலாசிட்டிக்கும் வேவ் லென்த்துக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது அது வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன்டூ லேம்டா சி தான் வந்து வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன்டூ வேவ் லென்த் ஸோ வெலாசிட்டி எதை பொறுத்து இருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வேவ் லென்த் ஸோ வேவ் லென்த் அதிகமாக இருந்தால் வெலாசிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெட்டோட வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ப்ளூ ஸோ ரெட்டோட வெலாசிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ப்ளூ ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் வந்து த பார்ட் ஆஃப் த லைட் ஸோ பார்ட் ஆஃப் த லைட் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரே ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் டிவைடட் பை ஸ்பீட் இன் அ பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லை பர்டிகுலர் மீடியம் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமில் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு மீடியம்லேயும் அதோட ஸ்பீடு வந்து வேக்கம்மை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ சப்ஸ்டன்ஸில் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ மேலே இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலே ஒன் அண்ட் கீழே ஒன் பை டூ வச்சிங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன வருது த்ரீ வருது ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ்வலாகவே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் அது வந்து வேக்கம்மை விட கீழே இருக்கிற போகிற நீங்கள் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கனால நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சிடென்ட் பீம் அண்ட் ஸ்கேட்டட் பீம் எனர்ஜி ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் எலாஸ்டிக் ஸ்கேட்ரிங் and according to raleigh scattering la amount of scattering vand inversely proportional to the fourth power of the wavelength next amount of light i la epdi control pandranga appadina with the help of iris so iris da vand nammalku camera la pathinga na munadi aperture box ona irukku amount of light ray center control pandrathu so adhe maari da iris vand play pannudhu நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இஸ் கிரேட்டர் இன் டென்ஜர் மீடியம் தேன் அண்ட் ரேர் ரேரர் மீடியம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்சர் மீடியம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் க்ரௌடட் ஸ்ட்ரீட்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு க்ரௌடாக இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஸ்பீடு வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுவே ஃப்ரீயாக இருக்க ஸ்ட்ரீட்டில் போனீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் டென்சர் மீடியமில் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் தேன் த ரேரர் மீடியம் ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இஸ் மோர் அண்ட் ரேரர் மீடியம் அண்ட் லெஸ் அண்ட் டென்சர் மீடியம் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஆஃப் லென்த்க்கு ஃபார்முலா முன்னாடியே பார்த்தோம் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்த் ஸோ இது ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் த கன்வர்ஜிங் பவர் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் காசஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா ஹைப்பர் இது வந்து புக்கில் இல்லை ஸோ இது நெட்டில் இருந்து எடுத்தேன் ஸோ வாட் காசஸ் ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியாக்கு சில ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஐ லென்ஸோட கன்வர்ஜிங் பவர் வந்து கம்மியாகிறனால அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கன்வர்ஜிங் பவர் கம்மியாகிறனால தான் உங்களுக்கு ரெட்டினாக்கு பிஹைண்டில் போய் கன்வர்ஜ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் கன்வர்ஜிங் பவர்
நெக்ஸ்ட் வந்து பியூப்பிள் பியூப்பிள் வந்து ஐரிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் அதுதான் வந்து பாத்வே ஃபார் த லைட் டு ரெட்டினா ஸோ பாத்வே ஆஃப் லைட் வந்து பியூப்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து சிலியரி மசில்ஸ் சிலியரி மசில்ஸ் தான் வந்து ஐலென்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஐலென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கனால அந்த சிலியரி மசில்ஸ் தான் ஃபோக்கல் லென்த் சேஞ்ச் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பவர் ஆஃப் அக்கோமடேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து மயோப்பியா மயோப்பியா வந்துச்சுன்னா ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் அதாவது கிட்ட இருக்கிறது தெரியும் தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாது அப்போ தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாதுன்னா ஃபார் பாயிண்ட் வந்து கம்மியாகிடும் நார்மல் ஐக்கு ஃபார் பாயிண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி பட் மயோப்பிக் ஐக்கு ஃபார் பாயிண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா லாஸ்ட் வந்து நியர் பாயிண்ட் மூவ்ஸ் அவே அதே அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோப்பியா நெக்ஸ்ட் அசோஷன் அண்ட் ரீசனிங் டேப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அசோஷன் ரீசனிங்கில் வந்து நான் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இது த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கும் ஸ்பீடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் ஹை த வெலாசிட்டி இன் தட் மீடியம் வில் பி ஸ்மால் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ மீடியம் இஸ் லோ இஃப் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஹை அண்ட் வைசி வர்சா ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்ன்றனால இந்த அசோஷன் கரெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் தானே இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அசோஷன் அண்ட் ரீசன் ரெண்டுமேட்டு ஸோ இந்த வீடியோ சீரியஸ் இதோட முடியுது இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை